Aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes. Y adelante, señor Arbelo. Con la, las ideas, la ideología, los principios, la inteligencia del padre de la libertad de prensa, propietario, eh, fundador, eh, presidente de esta emisora, bienvenido Antonio Rodríguez Durán, gracias al trabajo extraordinario de dos jóvenes que se han abierto camino y son hoy dos profesionales brillantes, Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, los amigos oyentes y su llamada y lo que pueda aportar este servidor de ustedes, Álvaro Arbelo. De manera que no vamos a darle más largas al tema, sino que vamos a entrar de lleno en el mismo. De manera que, eh, amigos oyentes, los dejo con Roberto Díaz. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101 para sus preguntas. A don Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Santo Domingo Este, Pablo Matías. Su pregunta. Quiero hacer Álvaro. una pregunta a don Álvaro. Don Álvaro. De estos dos pintores, ¿cuáles fueron, cuál de los dos fue más grande o cuál trascendió más, de Pablo Picasso o Leonardo da Vinci? Con los dos no puede haber diferencia con, con Pablo, Pablo Ruiz eh, Picasso, un, 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 un genio de la pintura. Eh, y lo mismo el otro, no se le puede, no se le pueden comparar, no puede haber diferencia entre ellos son dos genios cada uno naturalmente en su época cada uno en su estilo cada uno en su forma de ejercitar de llevar a cabo su formidable trabajo de manera que eh, déjelos ahí a los dos disputándose el primer lugar buenas tardes Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Don Álvaro, ¿cómo están? ¿Quién nos habla y desde eh, dónde? Le habla Fran desde Pedro Gran. Su pregunta. Número 28. Su pregunta, don Álvaro, Fran. Sí, don Álvaro, eh, Balaguer nunca tuvo riqueza, como dinero fuera, porque no veo, y nunca tuvo hijo, porque no veo hijo reclamando lo, lo, lo de Balaguer. Efectivamente, Balaguer... Eh, no amaba el dinero lo que amaba era el poder ¿verdad? y que otros se beneficiaran de ese poder enorme que él tenía ¿verdad? del, que, del cual él disponía pero amar el dinero como los aman los, los dictadores eso no iba en Joaquín Balaguer que solo tenía una casa eh, o sea que eh, saque a Balaguer de los afanes de aquellos que siempre andan buscando los beneficios económicos, sobre todo estando en el poder. Balaguer era hombre de poder político, no de poder económico. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos... Pérez, Long Island, Nueva York. Adelante. Sí, una pregunta para don Álvaro, que me hable sobre José Cabral García, un historiador. Yo no puedo hablarle sobre José Cabral García, porque desconozco el trabajo de él, eh, lo desconozco eh, a plenitud, de manera que, lamentablemente, no lo puedo complacer. Saludos, buenas tardes. Tiene que buscar otro teléfono o ponerse donde haya mejor señal, distinguido. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Francisco Guerrero, desde Santo Domingo Este. Adelante. Sí, a don Álvaro, si, si era cierto que el general Arturo Espaillat pertenecía a la CIA o al FBI, algo así. 
El general Arturo Espaillat era un hombre de la absoluta confianza de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Un hombre que le rindió muchos servicios importantes a la seguridad interna y externa de los Estados Unidos. El general Arturo Espaillat, vamos a decir que era una, un, un, un estelar colaborador de esos organismos eh, que servían los intereses de los Estados Unidos y de vez en cuando pues servían los intereses de los dominicanos un eh, militar muy preparado graduado en West Point si mal no recuerdo fue el primer dominicano graduado en la famosa academia militar de West Point de todas maneras por encima de eso estaba el, el talento natural que tenía este hombre para eh, eh, perseguir el detalle, etc. Un accidente automovilístico le, le tronchó la vida, lo dejó eh, esto, sin poder moverse, sin tener la habilidad que solía tener y no resistió, no soportó esa situación y se suicidó. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Anthony desde Santo Domingo. Su pregunta a don Álvaro Anthony. Sí, don Álvaro, ¿qué, qué hazaña se le atribuye al militar ruso Stanislav Petrov? Stanislav Petrov. Yo debo decirle que es la primera vez que oigo ese nombre y yo conozco bien la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la estructura de la perestroika, la, 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 la estructura eh, de, de, del comunismo, eh, todo lo de la Unión Soviética, modestia aparte, eh, no me, nada me es ajeno. Pero Petrov es alguien a quien yo nunca he escuchado y probablemente y escúcheme, no se ofenda ese es un invento suyo saludos, buenas tardes sí, de Vaní, Wilton yo quiero el, lo artista mexicano Pedro Infante, Javier Solín y Jorge Negrete ¿cuál de ellos murió de un accidente aéreo? Eh, bueno Pedro Infante murió en un accidente aéreo pilotando él mismo eh, su avión porque era... Eh, piloto eh, aficionado eh, otros no, no murieron de esa manera de manera que eh, Javier Solís murió intoxicado de tanto uso del alcohol el otro el, vamos a llamarle el esposo el marido de María Félix eh, eh, murió consecuencia de una cirrosis hepática pero eh, si hablamos de tragedia uh, aérea, por ejemplo el único que murió de esa manera fue el gran Pedro Infante Buenas tardes Saludos Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde Pregúnteme dónde? De, Su nombre eh, Secundino Mola de, de, de Bávaro Su pregunta, don Álvaro Pregúnteme a don Álvaro ¿Por qué donde fallece una persona en la carretera le, le pone una cruz? Desconozco eso, quizás la persona, la persona que sea, no conozco ninguna, lo merezca porque eh, en, en ese sitio, en ese lugar, eh, en esa provincia, lo que sea, desarrolló un gran trabajo y entonces por eso le ponen su nombre. Si es, si es así, yo no sé si es así o es un invento suyo. Saludos, buenas tardes. Baja un poco buenas el volumen. ¿Quién, no. nos, ¿Quién nos habla y desde dónde? José Castillo, de Mongoyabu. Su pregunta, Castillo. Don Álvaro, ¿en, en qué mandato en, en Taiwán fue que se diseminó tanta escuela vocacional, lo cual le ha dado ese crecimiento? ¿Y por qué aquí no se hace lo mismo? Pase buenas tardes. Sí, un gran, un gran trabajo que hizo, sobre todo menciona los Chiang kai -shek fue presidente de, de ese país y jefe militar de esa zona 
naturalmente era un dictador cuando las cosas tomaron su cuerpo pues él pasó a ser eso mismo un dictador en decadencia y fue depuesto pero no hay duda de que se concentró porque él a su vez había sido educador se concentró en materia de construcción de ahí el progreso enorme que logró a pesar de su dictadura saludos buenas tardes buenas tardes ¿Quién nos desde, desde Higüey, Manuel Villavicencio adelante. mi gran cariño y respeto don Álvaro Pasté, Roberto gracias, adelante don Álvaro, ¿quién fue Luis Muñoz Marín? Muñoz Marín el, el padre de la idea de convertir eh, Puerto Rico en un estado libre e independiente algo que ha sido criticado por algunos pero era lo mejor para su época en las décadas de los años eh, 50 y eh, fue idea de Luis Muñoz Marín mantenerse dentro de la influencia dentro del poderío de los Estados Unidos porque no iba a enfrentar así porque así a Estados Unidos y sin embargo iba a conseguir algunas libertades alguna independencia de parte de las fuerzas que dirigían a los Estados Unidos de América de manera que don Luis Muñoz Marín por cierto un amigo del pueblo dominicano que apoyó el exilio antitrujillista estuvo aquí yo lo entrevisté a raíz de la juramentación de don Juan como presidente de la república yo creo que Luis Muñoz Marín hijo de Luis Muñoz Ferrer fue un amigo sincero y desinteresado de las ideas dominicanas y de las ideas de su propio pueblo saludos buenas tardes buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde? Darling, desde Moca. Su pregunta, Darling. Don Álvaro, ¿quién fue Donald Phil Cabral? Político dominicano, presidió, ¿verdad?, el Consejo de Estado, eh, el gobierno eh, ilegal que sustituyó a Juan Bosch, pero no fue el primero. El primero fue Emilio de los Santos, ya explicado la acción de Emilio de los Santos la barbaridad que cometió que siendo presidente de la Junta Central Electoral le tocó proclamar a Juan Bosch como presidente electo el 20 de diciembre de 1962 y entonces él mismo se prestó a ser presidente de ese eh, gobierno de facto de ese gobierno eh, ilegal que no sirvió los intereses que él buscaba y entonces salió huyendo, ¿verdad? Eh, de manera que eh, el, 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 el Consejo de Estado fue un gobierno for, formado por muchas personalidades, algunas de ellas eh, antitrujillistas que venían del círculo precisamente antitrujillista. Última de esta ronda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Martín de la Mota de la Vega. Adelante. Don Álvaro, sí. En los tre el 30 de marzo se celebra la batalla de la carrera, pero en el santo oral de un calendario habla del 21 de abril de la, car de la batalla de la carrera de 1845. ¿Usted puede, por favor, establecerme la diferencia entre una y otra? No, no hay ninguna diferencia. 1945, 21 de abril es el aniversario de la gloriosa batalla de las carreras lo demás es un cuento lo demás una, es una alteración de, de un proceso histórico lo demás no obedece a la verdad sino que es una, una distracción de una realidad con esta respuesta nos vamos a una pausa don Álvaro, al regreso continuamos Recibiendo las preguntas del público a través de las líneas de comunicación. Llévatelo, Francis. 